Hi everyone, very good morning to all. Welcome back to Vichita Rajkumar YouTube channel. In this video, I am going to discuss about the model question paper 8 for the lab technician and grade 2 aspirants in Telangana state. So, let me see the one by one. So, which, which antigen is present in individuals with bomb by blood group? Kind of each one of the antigen is present in individuals with bomb by blood group. Kind of each one of the antigen is present in individuals with bomb by blood group okay bomb by blood group unna vekti ki kinda vaatlo a antigen anedi untundi anedi okay na so first one is option 4 is the correct answer none of the above a antigen b antigen h antigen so none of the above is present in individuals with bomb by blood group kinda ichinda ante edi kuda antigen anedi undadu bomb by blood group vaat okay na so next coming to the which blood component requires irradiation before transmission to prevent graft versus host disease GVHD and GVHD is nothing but the graft versus host disease which blood component requires kind of itchina the antlo a component and blood component and the other serum they need to irradiation key so it would do before transmission so before and time and I'm ready to change a moment again to prevent it so why we need irradiation before transmission means इंदुक कावाली अंटे to prevent graft versus host disease okay ना अंटे मन अधि लेक पोते एम मुद्ध इंदु graft versus host disease वच्छ अवकाश मुट्टों इंदु काबटी so इ graft versus blood host disease अने इदि राकोंड उन्डड आनिकी अंटे किंद इच्छिन दांटलो का blood component आयत अवसरम्मै उन्ट अवसरमय उन्टेंदी, okay? So, next coming to the So, the major cross match in blood banking is performed to detect incompatibility between Okay, the major cross match Okay, so, in the cross match अंटे ए विदंगा नर्द मुखन उकर नेंचे उके इकड़ोक परसन उन्नारू, इकड़ोक परसन उन्नारू कापट ए परसन नेंचे, ए परसन नेंचे, ए परसन नेंचे, ए परस Vocês so the major class match to detect incompatibility between and ever ever key and okay na okay option one is the correct answer the donor rbc's and recipient serum okay na donor is nothing but who donating the blood to the recipient ever get a wasra moment on the work blood each a what me donors under this kuna wala na recipient and the property so blood each a victory of rbc are they being a piece kuna victory of a serum and a match out on the way the energy okay so you can donor is the recipient so donor nunchi rbc is sorrow recipient and which is here empty sorry you're in the matches that okay now the option one is the correct answer next to coming to the so which is the performed method for obtaining cells from the floral fluid for cytology in the each another and low a method echo of refer chase to one are they any key to get the cells अंडर सेल्स रावला फ्रॉम फ्लोरल फ्लूइड फॉर साइटोलॉजी ओके साइटोलॉजी अने टेस्ट चेयर डाने की एम ब्लड एम तीस कुंडल फ्लूइड फ्लोरल फ्लूइड तीस कुंडल का बट फ्लोरल फ्लूइड साइटोलॉजी कोसम तीस कुन्ना पड़ो सेल्स सेल्स का वाली का बट टू गेट द सेल्स टू अपटेनिंग सेल्स विच मेथड दे विल प्रे� aspiration is the correct answer next coming to the primary use of papnicola stain in cytology is to detect kabati modati vya you upo yoga menti then you upo yoga papnicola stain in the lower cytology in the code to detect what okay na kabati papnicola stain in the chase are one of the use and they want to the stain chain on a key okay kabati papnicola stain and a the cytology down low use chase are a modati upo yoga menti then the use chase are one a kada okay na fifth option three is the correct answer malignant cells okay now and the cancer canal and a good thing to do and keep happening coasting and a cytology that to chase that 
మ్యాలిగ్ని అంటే సో క్యాన్సర్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటేమో బినాయన్ సెల్స్ ఇంకొకటే మ్యాలిగ్ని అంటే అంటారు సో బినాయన్ అంటే ఇట్ మే నాట్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఇట్ మే నాట్ బి కమ్ అగైన్ అంట అంటే ఒకవేళ తీసేస్తే మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది బట్ వేర్ యాస్ ఇన్ మ్యాలిగ్ని ఇఫ్ విల్ రిమే ఇఫ్ యూ విల్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ అగైన్ ఇట్ విల్ గోయింగ్ ఆన్ మెటాస్టైసిస్ మెటాస్టైసిస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ అని అర్థం ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అ క్యాన్సర్ ఇట్ బికమ్స్ క్యాన్సర్ ఇట్ ఈస్ నాన్ క్యాన్సరస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విచ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ది ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ ఆఫ్ ది థైరాయిడ్ నోడ్యూల్స్ కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ పరికరం అనేది అవసరం దేనికి ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీకి ఓకే థైరాయిడ్ నోడ్యూల్స్ నుంచి ఓకేనా చూద్దాం మనం సిక్స్త్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ అంటాం ఎఫ్ ఎన్ ఏస్ ఫైన్ నీ ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ ఈ విధంగా పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటిదో ఆప్షన్ టూ అనుకున్నాం కాబట్టి సో ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ది ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ ఆఫ్ థైరాయిడ్ నోడిల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రైమరీ మెథడ్ ఆఫ్ ఫిక్సేషన్ యూజ్డ్ ఇన్ సైటాలజికల్ స్మియర్స్ ఈజ్ కాబట్టి మొదటి ఉప విధానము ఏంటిది ఎందుకు ఫిక్సేషన్ ఫిక్సేషన్ దాంట్లో మొదటిగా ఏం యూజ్ చేస్తారు యూజ్డ్ ఇన్ సైటలాజికల్ స్మియర్స్ కాబట్టి సో సైటలాజికల్ స్మియర్స్ కోసం ఉపయోగించే ఫిక్సేషన్లో మొదటి పద్ధతి ఏమిటి ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆల్కహాల్ ఫిక్సేషన్ ఆల్కహాల్ ఫిక్సేషన్ ద్వారా దే కెన్ యూజ్ ఫర్ ది సైటలాజికల్ స్మియర్స్ దిస్ ఆర్ ఫస్ట్ ప్రైమరీ మెథడ్ ఇన్ దిస్ ఫిక్సేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విచ్ టెక్నిక్ ఈస్ ఎంప్లాయ్ టు కలెక్ట్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ది సర్వీస్ ఫర్ సైటలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఉపయోగిస్తారు దేనికోసం టు కలెక్ట్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ది సర్వీస్ ఒక సర్వీస్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు సెల్ కలెక్ట్ సర్వీస్ అంటే గర్భాశయం యొక్క కంట భాగం నుంచి సెల్స్ అనేది తీస్తారు దేనికోసం సైటలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం కాబట్టి తీయాలంటే ఏ టెక్నిక్ వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి ఎయిత్ వన్ ఇస్ ద ప్యాప్ స్మేర్ టెస్ట్ ప్యాప్స్ మీర్ ఆల్సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది టు డిటెక్ట్ క్యాన్సర్స్ ఓకే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ చేయడానికి సర్వీస్ నుంచి తీసే సెల్స్ని మనం ఏమంటారంటే ప్యాప్స్ మీర్ అని ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ మెథడ్ ఫర్ కలెక్టింగ్ సెల్స్ ఇన్ సైటాలజీ కాబట్టి సైటా సైటాలజీ కోసం సెల్స్ని కలెక్ట్ చేయాలి అని అంటే ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి నైన్త్ వన్ ఆప్షన్ ఏ ఫైవ్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ టైప్ ఆఫ్ నైఫ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ అండ్ ఆల్ట్రా మైక్రోటోమ్ కాబట్టి సో ఇందులో ఏ కల ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏ రకమైన చాక్ అంటాం మనం నైఫ్ అంటే చాక్ కదా ఓకే అంటే అంటే బ్లడ్ సీజన్ అంటే ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు బ్లేడ్ యూజ్ చేస్తారు మనం చాక్ అనకూడదు వంట దానికి చాక్ అంటాము కానీ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు బ్లేడ్స్ అంటాము కాబట్టి బ్లేడ్స్ ఆర్ నైఫ్ యూజ్డ్ ఇన్ అండ్ ఆల్ట్రా మైక్రోటోమ్ కాబట్టి సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ నైఫ్ ఆర్ బ్లేడ్ వీ కెన్ యూజ్ అంటే ఎలాంటి టైప్ను కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ మనం బ్లేడ్ని ఆల్ట్రా మైక్రోటోమ్ కొమ్ యూస్ యూజ్ చేస్తాం ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ అసలు డైమండ్ నైఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ కమ్యూనిక వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎ రొటేటరీ మైక్రోటోమ్ ఓవర్ ఏ స్లైడింగ్ మైక్రోటోమ్ కాబట్టి కింద ఇచ్చిన దాంట్లో మెయిన్ ఉపయోగం ఏంటిది అంటే రొటేటర్ మైక్రోటోమ్ ఓవర్ ఏ స్లైడింగ్ మైక్రోటోమ్ అంటే స్లైడింగ్ మైక్రోటోమ్ దానికంటే ఈ రొటేటరీ మైక్రోటోమ్ యూజ్ చేయడం యొక్క ముఖ్యమైన ఉపయోగం ఏంటిది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం వై కాంట్ యూజ్ స్లైడింగ్ సో వై వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ బెటర్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది బెటర్ దాన్ ది రొటేటర్ మైక్రోటోమ్ అంటే దాని ఉపయోగం ఏంటిదో మనం చూద్దాం మై ఓకే ఆప్షన్ త్రీ మోర్ ప్రిసైజ్ సెక్షనింగ్ అంటే మోర్ చిన్నగా ప్రిసైజ్గా చేసుకో సెక్షనింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి వీ విల్ యూజ్ అ రొటేటరీ మైక్రోటోమ్ విచ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది డీ క్యాల్సిఫైయింగ్ బోన్ టిష్యూస్ కాబట్టి కింద ఇచ్చిన దాంట్లో డీ క్యాల్సిఫైయింగ్ బోన్ టిష్యూ కావాలంటే చేయాలంటే కింద దాంట్లో ఏ సొల్యూషన్ మనం యూజ్ చేస్తాము థర్డ్ వన్ ఈస్ ఓకే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఎంబెండింగ్ టిష్యూని పారాపిడ్ ఓకే టిష్యూ అనేది అతుక్కుని ఉండడానికి పారాపిడ్లో ఎంత ఐడల్ టెంపర్ అసలు ఎంత టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే థర్టీన్త్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఓకే విచ్ మైక్రోటోమ్ ఓకే విచ్ మైక్రోటోమ్ టైప్ ఈస్ మోస్ట్ కామ
नेक्स्ट वन इज दी फिफ्टींत वन विच आफ दि फाइंग इज ए फीचर आफ दि क्रॉनि मैलाइड लिखोमा सीएमएल सीएमएल कोई कोई सारे अब्रिवेशन अड़ता उठा सो बी केफुल अब दि स्टाडर्ड अब्रिवेशन अंडा ओके सो क्रॉनि मैलोमा मैलाइड लिखोमा का इच्छा दाटो क्रॉनि मैलाइड लिखोमा कहते लक्षण फीचर्स अंत लक्षण ओके सैन सिमटम्स अटोर कोई कैपस्टिक्स अटोर कोई कोई सारे फीचर्स अटार सो लक्षण क्रॉनिक मैलाइड लिखोम कंडीशन कंटे एला लक्षण मन कहते आपशन वन प्रजेंस आफ् दि फिलडेलफि मैक्रोमोजोम अने प्रजेंस आफ् दि फिलडेलफि मैक्रो सारी फिलडेलफि क्रोमोजोम अने वी कैन वी कैन सी इन द कंडीशन आफ् दि क्रॉनिकल मैलाइड लिखोम नैक्स्ट कमिंग टू दि वट इज द मोस्ट लैक्ली काज आफ् एन एलिवेटेड आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रिब्यूशन विथ ओके किंद इच्छा दाटो मन को कोस्ट लैक्ली काज आफ् एन एलिवेटेड आरडीडब्ल्यू कब रेड सेल डिस्ट्रिब्यूशन विथ अने मुख्य पेरगटा गल कारण ओके इलां कंडीशन रेड सेल डिस्ट्रिब्यूशन विथ अने आटोमेट एलिवेट एलिवेटे पेरगन ओके वन आपशन वन इज़ कट सर ईरन डेफिशिय एनमियां ईरन डेफिशिय एनमिया सो वी कैन सी दि एलिवेटेड रेड सेल डिस्ट्रिब्यूशन विथ अने ओके नैक्स्ट वन इज वाट वाट प्रिडोमेंट सेल टाइप इन क्रॉनि लिंफोसैटिक ल्यूकेमिया दाटो प्रिडोमेंट ओके मुझे ऊहिच सेल टाइप अने प्री डोमेंट डोमेटे मुझे प्री डोमेंट सेल टाइप इन क्रॉनि लिंफोसैटिक ल्यूकेमिया सो लुकेम इज नथिंग बट ब्लड कैंसर काबी क्रॉनिक अंत सर कोई लांग पीरियड आफ् कंडीशन ओके क्रॉनिक लिंफोसैटिक ल्यूकेमिया कंडीशन में प्री डोमेंट से असाधारण डोम अंत नार्मल से कंटे अब से ग्रोथ असाधारण कणाल संख्य अने अभी डोमेटू उ अंकने प्री डोमेंट से टाइप कच्चा दाटो ये सैल असाधारण उ सवंटींत वन आपशन टू इज़ करेक्ट आंसर बी लिंफोसैट कौंटने असाधारण उ क्रॉनिक लिंफोसैटिक कंडीशन में इसनोफीलिया इज टिपिकली असोसीयेट विद टाइप आफ् इनफेन इसनोफीलिया ओके इसनोफीलिया अने इस टिपिकली असोसीयेट विद टाइप आफ् इनफे कि दाटो ये रकम इनफेक्षन दीन ओक कंडीशन मन गमन इसनोफीलिया अने देन तो वस्तु अंत बैक्टीरिया वैरला पंगला ओके वन आपशन थ्री पारसैटिक इनफे ओके पारसैटिक द इसनोफीलिया कौंट आटोमेटिकली इट वि रेज इन अवर् बाॉडी सो दी वी विल गेट द काफ को कंटिवस्ली विथ पारसैटिक इनफे आर् मोर् इन अवर् बाॉडी ओके नैक्स्ट कमिंग टू दि विच वाट इज द प्रईमरी रोल आफ् न्यूट्रोफि कब न्यूट्रोफि ओक रेस्पिटी एन ओक पात्र एना ओके नयटी वन आपशन टू बैक्टीरियल फैगोसैटोसी न्यूट्रोफि अने फैगोसैट भक्षका अटे मन बाॉडी की एना सूक्ष्म जीवल प्रवेश वेली अब तेस्तू उ ओके रक्षक बटल पोलिस मल विधा कापड़ता उठा सो न्यू तेल रक्त कणाल डब्ल्यूबीसी कौंट न्यूट्रोफि अने फैगोसैट नेचर ने कल अटे फैगोसैटोसि नथिंग बट इट विल कि मैक्रो आर्गनिजम से ओके दट ऐसे दट ईज रोल आफ् दि न्यूट्रोफि इन अवर् बाॉडी बैक्टीरियल फैगोसैट ओके नैक्स्ट वन इज वट इज लाइफ स्वन एप रेड ब्लड से इन सर्क्युशन का रक्त में आरबीसी अटे रक्त कणाल जीवित कल एना ट्वेंटी आपशन ट्वेंटी सारी ट्वेंटी क्वेश्चन आपशन टू वन ट्वेंटी डेस अने ओके नैक्स्ट कमिंग टू दि विच आफ द फाइंग सबस्टा नार्मली आबसेंट इन यूरी किंद दाटो ऐक्चुअल यूरी अभी उड़ा यूरी उड़दंट इंट मन चुद ट्वेंटी वन आपशन थ्री प्रो प्रोटीन अने ओके यूरी इत चा इंपारटे चाल सारे रिपीट क्वेश्चन अम्म असल ऐक्चुअल यूरी द यूरी मे कंटे यूरी द यूरी मे कंटे क्रियाटि द यूरी मे कंटे यूरी ऐसी एक्सप्ट दिश ओके अंटे आटोमेट मन बो मन को यूरी यूटा यूडी अटे यूरीनरी सारी यूटी अटा यूटी अटे यूरीनरी ट्राक्ट इनफे मूत संबंध में इनफे मैं बाडी में उसे यूरी कंपलसरी प्रोटीन अने ओके इक आसर ए वाट विच आफ दि फाइंग सबस्टा नार्मली आबसेंट इन यूरी असल यूरी नार्मल ऐसी प्रोटीन अभी काबी उ यूरी यूरी ट्राक्ट इनफे अर्थाबी आबसेंटी आपशन थ्री इसे करेक्ट आंसर वट इज़ टर्म फर् द प्रसेंस आफ् द ग्लूकोज इन द यूरी यूरी 
గ్లూకోజ్ ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి యాక్చువల్గా యూరిన్లో యూరియా క్రియాటినిన్ యూరిక్ యాసిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ప్రోటీన్ ఉంటే యూటీ అని అనుకున్నాం ఒకవేళ యూరిన్లో కూడా గ్లూకోజ్ ఉంటాయి ఆ కండిషన్ మనం ఏమంటాము అని ఓకేనా కాబట్టి ఆప్షన్ ఓకే త్రీ ట్వంటీ టు ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ గ్లైకోషూరియా గ్లైకో ఇస్ నథింగ్ బట్ ద గ్లూకోజ్ ఓకే గ్లైకోజ్ అంటే గ్లూకోజ్ యూరియా అంటే యూరిన్ యూరిన్లో గ్లూకోజ్ ఉంటుంది అనమాట గ్లైకోషూరియా అంటే డయాబెటీస్ మిలిట షుగర్ వ్యాధి అని అర్థం ఓకే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వాట్ డస్ ఇట్ లవ్ ది అపేరెన్స్ ఆఫ్ ది యూరిన్ యూజ్ వెల్ ఇండికేట్ ఒకవేళ యూరిన్లో మబ్బు ఎలా ఉంటుంది మబ్బు పట్టినట్టుగా క్లౌడ్గా అలా ఉంది అనుకోండి యూరిన్లో కూడా యాక్చువల్గా ద కలర్ ఆఫ్ ది యూరిన్ ఈజ్ పేల్ ఎల్లో పేల్గా ఉండాలి ఓకేనా కాబట్టి అలా కాకుండా తిక్ ఎల్లో ఉంటే జాండీస్ అని అర్థం ఒకవేళ బ్లాక్గా ఉంటే హెమచూరి సరి పింకిష్ వర్డ్గా ఉంటే హెమచూరి అని అర్థం అలా కాకుండా క్లౌడ్ అపేరెన్స్ ఓకే మబ్బు ఎలా ఉంటుంది క్లౌడ్గా మబ్బు పట్టినట్టుగా అలా వైట్గా అట్లా అనిపించింది అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటిది ఓకేనా క్లౌడ్ అపేరెన్స్ ఆఫ్ ది యూరిన్ యూజువల్ ఇండికేట్స్ వాట్ ఓకే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని అర్థం ఓకేనా అది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద విచ్ కండిషన్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది బిల్ బిన్ ఇన్ ది యూరిన్ కాబట్టి ఏ కండిషన్లో సూచన దేని ద్వారా ఒకవేళ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది యూ బిల్ బిన్ ఒకవేళ యూరిన్లో బిల్ బిన్ ఉంటే ఏ కండిషన్ అని అర్థం ఏ కండిషన్ని సూచిస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ టు జాండీస్ ఇంతకుముందే మనం అనుకున్నాము ఎల్లో అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎల్లో ఈజ్ నథింగ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది బిల్ బిన్ అని అర్థం ఓకేనా ఎల్లో రావడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే బిల్ బిన్ లెవెల్స్ అని ఉండడం వల్ల యూరిన్ అనేది ఎల్లోగా ఉంటుంది కాబట్టి జాండీస్ కండిషన్లో ఉండొచ్చు మనం ఓకే అది ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ విచ్ యూరిన్ టెస్ట్ ఈస్ యూస్ టు డిటెక్ట్ ద కిరియన్ బాడీస్ ఓకేనా ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా క్యూటోన్ బాడీస్ తర్వాత బెండింగ్ టెస్ట్ హేత టెస్ట్ రోతాసు టెస్ట్ చాలా రకాల టెస్టులు ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా కాబట్టి విచ్ యూరిన్ టెస్ట్ ఈజ్ యూస్ టు డిటెక్ట్ క్యూటన్ బాడీస్ కాబట్టి కింద దాంట్లో ఏ యూరిన్ టెస్ట్ ద్వారా మనము క్యూటన్ బాడీస్ని మనం నిర్ధారణ చేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ టూ రోతాసు టెస్ట్ ఓకేనా రోతాసు టెస్ట్ అనేది క్యూటన్ బాడీస్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ మనం చేస్తారు బెనడిక్స్ ఒక సల్కు విచ్ గ్రీస్ ఇవన్నీ ఓకే ఆప్షన్ టూ అయితే కరెక్ట్ హౌ కెన్ ఆటోమేటెడ్ బ్లడ్ కల్చర్ సిస్టమ్స్ హెల్ప్ రిడ్యూస్ లాబరేటరీ ఎరర్స్ కాబట్టి ఏ విధంగా మనం ఆటోమేట్ చేస్తూ ఉంటాం బ్లడ్ కల్చర్ సిస్టమ్స్లో దీని ద్వారా అది హెల్ప్ అవుతుంది దేనికి టూ రెడ్యూస్ లాబరేటరీ ఎరర్స్ ఓకేనా ల్యాబ్లో జరిగే మిస్టేక్స్ అనేది జరగకుండా ఉండడానికి మనం ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధంగా ఆటోమేటెడ్ బ్లడ్ కల్చర్ సిస్టమ్స్ని మనం ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి ఇలా హౌ ఇచ్చారు కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్త్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బై ఆటోమేటింగ్ రిజల్ట్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాబట్టి మనం దాన్ని అప్లై చేయాలి అని అలా చేస్తేనే ఎలాంటి ఎరర్స్ లేకుండా మనం చూసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఇన్ పీరియాటిక్ పేషెంట్స్ ఇన్ పీరియాటిక్ పేషెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ బ్లడ్ కల్చర్ వాల్యూమ్ కాబట్టి చిన్నపిల్లలు పీరియాటిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చిన్నపిల్లలు పీరియాటిషన్ అంటే చిన్నపిల్లలు చూసే డాక్టర్ ఓకే జీరో నుంచి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలందరినీ కూడా మనము పీరియాటిక్ కిందనే కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ పీరియాటిక్ చిన్నపిల్లలకు వాట్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ బ్లడ్ కల్చర్ వాల్యూమ్ కాబట్టి చిన్నపిల్లలు మనం ఎంతవరకు రికమెండ్ చేయొచ్చు బ్లడ్ కల్చర్ వాల్యూమ్ అనేది ఓకేనా ట్వంటీ సెవెంత్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ అని అర్థం వన్ టూ త్రీ ఎంఎల్ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుటేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఆటోమేటెడ్ బ్లడ్ కల్చర్ సిస్టమ్స్ ఓకే ఎడ్యుటేషన్ ప్రాసెస్ కింద దాంట్లో అజిటి అంటే అజిటేషన్ ప్రాసెస్ మనం చేయడానికి దేంట్లో ఆటోమేటెడ్ బ్లడ్ కల్చర్ సిస్టమ్స్ ఓకేనా బ్లడ్ కల్చర్ సిస్టమ్స్లో అజిటేషన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి గల ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి ట్వంటీ ఎయిత్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే టు ఈవెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ఓకేనా ఎందుకు ఆటోమేటెడ్గా అంటే అది ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అంతటా కూడా అని అర్థం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్స్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ రెజిన్ కంటైనింగ్ బాటిల్స్ ఫర్ బ్లడ్ కల్చర్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్స్లో రెజిన్ కంటైనింగ్ బాటిల్స్ని రెజిన్ కంటైనింగ్ బాటిల్స్ని యూజ్ చే దీనికోసం ఈ రెజిన్ కంటైనింగ్ బాటిల్స్ అనేది బ్లడ
ఆటోమేటెడ్ బ్లడ్ కల్చర్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి థర్టీ వన్ ఆప్షన్ టూ ఫాస్టర్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాథోజెన్స్ తొందరగా ప్యాథోజెన్స్ని గుర్తించడానికి నిర్ధారణ చేయడానికి విచ్ వైరల్ ఫ్యామిలీ డస్ దర్ ఆర్బిఈసి సారీ రేబీస్ వైరస్ బిలాంగ్స్ టు కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ వైరస్ అనేది దాని యొక్క ఫ్యామిలీ డస్ ఇర్ అంటే రేబీస్ వైరస్కి సంబంధించి ఉంటుంది కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఓకేనా థర్టీ టూ ఆప్షన్ త్రీ ర్యాబ్డో వైరస్ ర్యాబ్డో విరిడో ఈ ర్యాబ్డో విరిడో అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు రేబీస్ వైరస్ అని అర్థం ఓకేనా ర్యాబ్డో విరిడే ఓకే థర్టీ టూ ఆప్షన్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ వైరస్ ఈజ్ ద కాస్టివ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ది రేబీస్ రేబీస్ వ్యా అంటే రేబీస్ ఇట్స్ మెయిన్లీ కాస్డ్ బై ది డాగ్ బైట్ ఓకే నాకు ఒక కాటు వేయడము ద్వారా కాటు కాదు కుక్క కరవడము ద్వారా రేబీస్ వ్యాధి అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇందులో తర్వాత ఫోటోఫోబియా హైడ్రోఫోబియా ఇవన్నీ అంటే నీరు చూస్తే భయపడడం చీకటిని వెలుతురు చూస్తే భయపడడం ఇవి లక్షణాలు మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి రేబీస్ వ్యాధి అంటే ఈ డాగ్ బైట్ కుక్క కరవడము ద్వారా ఆ సెలైవాలో ఒక వైరస్ ఉంటుంది ఏ వైరస్ థర్టీ త్రీ ఆప్షన్ వన్ రేబీస్ వైరస్ ఓకేనా రేబీస్ వైరస్ అనేది ప్రజెంట్గా ఉంటుంది డాగ్ దాని సెలైవాలో అని ఓకే విచ్ వైరస్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది బర్కిట్స్ లింఫోమా ఓకే ఈ బర్కిట్స్ లింఫోమాలో అది డెవలప్ అవ్వడానికి ఏ వైరస్ అనేది సంబంధం కలిగి ఉంటుంది థర్టీ ఫోర్త్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎప్సెన్స్ బ్యాడ్ వైరస్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ డిఎన్ఏ వైరస్ కింద ఇచ్చిన దాంట్లో డిఎన్ఏ వైరస్ ఏంటి థర్టీ ఫైవ్ వన్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హెపటైటిస్ బి వైరస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ వైరస్ ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వైరసెస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ కామన్లీ అసోసియేట్ విత్ ద కామన్ కోల్డ్ ఒక నేను సాధారణంగా వచ్చే జలుబుకు కింద ఏ వైరస్ అనేది సంబంధం కలిగి ఉంటుంది ఓకే సో థర్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ థర్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే రైనో వైరస్ ఓకే సో రైనో వైరస్ ఈజ్ అన్లీ మెయిన్లీ కామన్లీ అసోసియేట్ విత్ కామన్ కోల్డ్ ఓకే నేను సాధారణంగా వచ్చే జలుబుకి ఈ రైనో వైరస్ అనేది ప్రధానంగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ ప్యాథోజెనిక్ ఫంగస్ ఈజ్ మోస్ట్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ డిజర్ట్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ది యూఎస్ అండ్ కాజెస్ వ్యాలీ ఫీవర్ కాబట్టి కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ ప్యాథోజెనిక్ ఫంగస్ అనేది ఓకే ప్యాథోజెనిక్ ఫంగస్ అనేది మన ఒక వెయిట్ వెయిట్ ప్యాథోజెనిక్ ఫంగస్ అనేది మామూలుగా డిజర్ట్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ది యూఎస్ ఓకేనా యునైటెడ్ స్టేట్స్లో సంబంధించిన ఎడారులలో మనకు కామన్గా ఏది కనిపిస్తుంది ఈ కిందకు సంబంధించిన ప్యాథోజెనిక్ ఫంగస్ అనేది మామూలుగా మనం చూడచ్చు ఓకేనా డిజర్ట్ ఏరియాస్ ఎందుకంటే ఇది కాజెస్ వ్యాలీ ఫీవర్ ఈ వ్యాలీ ఫీ వ్యాలీ ఫీవర్ అనేది కలిగిస్తుంది ఇది ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుందంటే డిజర్ట్ రీజియన్స్ ఓకేనా అంటే ఏడాది ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఆ రీజియన్స్లలో ఎక్కువగా ఓకే ఉంటుంది కాబట్టి అది ఏ ఫంగస్ అని ఓకే థర్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ టూ ఓకే ఓకే డియో డేట్స్ ఇమిటీస్ ఓకే ఇది ఓకే కోకి డియో డియోయ్ డేస్ ఇమిటీస్ ఓకే ఇది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ క్రిప్టోకోకస్ న్యూ ఫార్మేన్స్ కాబట్టి సో హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ ది అంటే కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ప్రైమరీ హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ ది కాబట్టి క్రిప్టోకోకస్ న్యూ ఫార్మేన్స్కి మొదటి హ్యా ప్రైమరీ హ్యాబిటేట్ ఏంటి ఇక్కడ ఓకే థర్టీ ఎయిట్ వన్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక బర్డ్ డ్రాపింగ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ టు డయాగ్నోస్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ ఓకేనా ఈ క్రిప్టోకోకల్ మెయినింగ్ జైటిస్ను నిర్ధారించడానికి ఉపయోగించే బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి థర్టీ నైన్ ఆప్షన్ వన్ ఒక ఇండియా లి ఇంక్ ప్రిపరేషన్ ఇండియా ఇంక్ ప్రిపరేషన్ ద్వారా వీ కెన్ ఈజీలీ డయాగ్నోస్ ద క్రిప్టోకోకల్ మెయిన్ జైటిస్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంగ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది సిస్టమిక్ మైకోసెస్ కాబట్టి కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఎలా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంగ్ అనేది బాధ్యత వహిస్తుంది సిస్టమిక్ మైసెస్ దాంట్లో ఓకేనా ఫార్టీ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే డై మార్ఫిక్ ఫంగి ద్వారా అది సిస్టమిక్ మైసిస్కి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంగ్ ఈస్ ప్రైమర్లీ అసోసియేట్ విత్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ పేషెంట్స్ కాబట్టి కింద ఇచ్చిన ఫాలోయింగ్ ఫంగ్ దాంట్లో ఏది సంబంధం కలిగి ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్స్కి ముఖ్యంగా ఇన్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ పేషెంట్స్లలో ఓకేనా ఫార్టీ
ఓకే క్యాప్సులేటం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఓకే విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా కాబట్టి కింద ఇచ్చిన దాంట్లో ఎలాంటి వాతావరణం అనేది దానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది దేనికి పెరగడానికి ఏది గ్రోత్ ఆఫ్ ది ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఫార్టీ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎనరోబిక్ కండిషన్స్ అనేది దానికి ఉండాలి అలా ఉంటేనే గ్రోత్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా టిపికల్లీ ఫౌండ్ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ డీప్ టిష్యూస్ అండ్ ఆర్గాన్స్లో అది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కంపెనీ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఎనర్జీ సోర్స్ ఫర్ ది ఎనరో ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా కాబట్టి ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియాకి ప్రైమరీ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఓకే ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియాకి సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆక్సిజన్ ద్వారా ఏరోబిక్ అంటేనే ఇన్ ద ఇట్ విల్ లివ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ ఓకేనా ఆక్సిజన్ ద్వారానే దానికి ఏరోబిక్ అంటేనే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ ఎనరోబిక్ అంటే ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎ కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా కాబట్టి ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా యొక్క ప్రధానమైన లక్షణం ఏమి ఉంటుంది ఫార్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గ్రోత్ ఇన్క్యుబేటెడ్ బై ది ఆక్సిజన్ ఓకే అంటే ఆక్సిజన్ ద్వారా దాని యొక్క పెరుగుదల అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం ఏరోబిక్ అంటేనే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ విల్ గెట్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ద్వారా దానికి బలం అనేది పెరుగుతుంది కానీ ఎనరోబిక్ దాంట్లో ఆక్సిజన్ ఉంటే దాని యొక్క గ్రోత్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అనేది ఓకే ఆపోజిట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ కమిటీ విచ్ ఎంజాయ్ మీస్ కామన్లీ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ఆబ్లిగేడ్ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా కాబట్టి కింద దాంట్లో ఏ ఎంజాయ్ అనేది కామన్గా ఉండదు ఓకేనా చూద్దాం ఫార్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ఎక్ క్యాటలైజ్ సో ఈ క్యాటలైజ్ ఈజ్ ఎంజాయ్ మీస్ కామన్లీ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ఆబ్లిగేడ్ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ శాఫల్ ఈస్ కామన్లీ యూస్డ్ ఫర్ డైగ్నోసింగ్ యూనిట్ టాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఓకేనా కాబట్టి కింద ఇచ్చిన దాంట్లో యాక్చువల్గా మిడ్ స్ట్రీమ్ క్యాచ్ మిడ్ స్ట్రీమ్ క్యాచ్ లేదా క్లీన్ క్యాచ్ అంటాం కదా ఈ మిడ్ స్ట్రీమ్ యూరిన్ మనము సారీ మరి నేనే ఆన్సర్ చెప్పేశాను ఫార్టీ ఓకేనా కామన్గా యూనిట్ టాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ యూటీఐని నిర్ధారించడానికి ఏ శాంపుల్ యూజ్ చేస్తామంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ నేనే చెప్పాను మిడ్ స్ట్రీమ్ క్లీన్ క్యాచ్ యూరిన్ అంటాం ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఛాన్స్ ఆఫ్ రిపీట్ చేస్తామంటే పేషెంట్ చెప్పాలి స్టార్టింగ్ అంటే యూరిన్ ఫస్ట్ ది హ్యావ్ టు క్లీన్ ద వల్వల్ ఏరియా వల్వల్ ఏరియా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చే యూరిన్ తీసుకోకూడదు లాస్ట్ వచ్చే యూరిన్ తీసుకోకూడదు మిడిల్లో వచ్చే యూరిన్ మాత్రం కలెక్షన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మిడ్ స్ట్రీమ్ క్లీన్ క్యాచ్ యూరిన్ అంటే క్లీన్ చేసుకోవాలి ఓకే క్యాచ్ చేసేటప్పుడు అంటే ముందు అంటే యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు పాస్ చేయకముందే వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద వల్వల్ ఏరియా ఆఫ్ ది వెజైన ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది హౌ హౌ లాంగ్ కెన్ ఎత్ రోడ్ స్వాబ్ రిమీన్ స్టేటబుల్ స్టేబుల్ ఫర్ కల్చర్ ఇన్ బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియం ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఎప్పటి దాకా త్రోట్ స్వాబ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది కల్చర్ కోసం తీసుకున్న ఇది బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియంలో దాని రూమ్ టెంపరేచర్స్ ఒక ఫార్టీ నైన్లో చూసినట్టయితే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనేది ఉంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద అక్యురేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనిజం ఇన్ ద కల్చర్ కింద ఇచ్చిన దాంట్లో క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటిది అక్యురేట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆర్గనిజం కల్చర్లో అంటే సో విచ్ ఈస్ అ మోస్ట్ క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఫిఫ్టీ ఆప్షన్ టూ ఈజీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ టైం టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇక టైంకి మనము దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి దాని వల్ల ఈజీలీ వీ కెన్ అక్యురే అవి ఈజీలీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఫర్ బ్లడ్ కల్చర్ కలెక్షన్ హౌ మచ్ బ్లడ్ ఇస్ రికమెండెడ్ ఫర్ అడల్ట్స్ ఓకేనా బ్లడ్ కల్చర్ కలెక్షన్ కోసం పెద్ద వాళ్ళలో ఎంత బ్లడ్ మనం రికమెండ్ చేసి తీసుకుంటాము ఓకేనా ఫిఫ్టీ వన్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎల్ సరిపోతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ విచ్ యాంటీ కోగులెంట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ బ్లడ్ శాంపుల్స్ ఫర్ సిరోలాజికల్ టెస్ట్ ఫిఫ్టీ
బిల్లుబిల్ లెవెల్స్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయినాం హైపర్ అంటాం ఓకేనా కాబట్టి ఏ కండిషన్స్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సారీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ త్రీ ఓకే బిలియరీ అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది మనం చూడవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మన సార్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ యూజ్ టు మేజర్ లివర్ సింథటిక్ ఫంక్షన్స్ కాబట్టి కింద దాంట్లో యూజ్ చేస్తాము దేని టు మేజర్ ద లివర్ సింథటిక్ ఫంక్షన్ దేని ద్వారా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ద వన్ ఈస్ ఇస్ ద సీరం మార్బోగన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ద కామన్ కాజ్ ఆఫ్ ఐసోలేటెడ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది ఆల్కిలింగ్ ఫాస్పేట్ ఓకే కాబట్టి ఐసోలేటెడ్ ఎలివేషన్ అనేది మనము చూడవచ్చు ఆల్కిలింగ్ ఫాస్పేట్ కండిషన్లో దాని యొక్క మెదు మొదటి కారణం ఏంటి ఓకే ఇలాంటి కండిషన్స్లో అంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ వన్ బోన్ డిసీజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలివేషన్ అనేది మనం చూడవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మార్కర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మార్కర్ ఫర్ హెపటో సెలిరా డ్యామేజ్ కాబట్టి కింద దాని యొక్క మార్కర్గా మనం గుర్తించవచ్చు దీంట్లో హెపటో సెలిరా డ్యామేజ్కి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏఎల్టీ అనేది ఓకేనా సో ఏఎల్టి కండిషన్స్లో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏ సొల్యూషన్ విత్ ఏ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది ఓహెచ్ ఐన్స్ విల్ బి కాబట్టి హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఏ సొల్యూషన్లో ఉంటే దట్ షుడ్ బి ఫిఫ్టీ నైన్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ బేసిక్ దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ హ్యాస్ ఎ పిహెచ్ఎఫ్ డాష్ సిక్స్టీ ఆప్షన్ త్రీ సెవెన్ అనేది ఉండాలి ఓకే నార్మల్గా నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ద లాగరిథమిక్ నేచ నేచర్ ఆఫ్ ది పిహెచ్ స్కేల్ మీన్స్ సిక్స్టీ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఏ పిహెచ్ చేంజ్ ఆఫ్ వన్ యూనిట్ కరస్పాండెన్స్ టు ఏ టెన్ ఫోల్డ్ చేంజ్ ఇన్ హెచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వాట్ ఈస్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ గ్యాసిక్ జ్యూసెస్ గ్యాసిక్ జ్యూసెస్ ఒక పిహెచ్ అనేది ఎంత ఉండాలి సిక్స్టీ టూ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ది కరెక్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏ సొల్యూషన్ విత్ ఏ పిహెచ్ బిలో సెవెన్ ఇస్ డాష్ సెవెన్ ఉంటే మనం బేసిక్ అనుకున్నాం ఓకే సెవెన్ కంటే తక్కువగా ఉంటే మనం ఏమనాలి సిక్స్టీ త్రీ త్రీ అసిడిక్ సెవెన్ వరకు ఉంటే బేస్ బేసిక్ సెవెన్ కంటే తక్కువ ఉంటే అసిడిక్ అని అర్థం ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సిక్స్టీ ఫోర్ విచ్ ఎంజాయ్ క్యాటలైజెస్ ద ఐసోమస్ ఐసోమెరిజైజేషన్ ఆఫ్ ది గ్లూకోస్ట్ ఫ్రాక్టోస్ ఓకేనా ఐసోమైజేషన్ అది గ్లూకోస్ టు ఫ్రాక్టోస్కి ఇవి చేంజ్ అయ్యమనే రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ టూ పాస్పో గ్లూకోజ్ ఐసోమస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ ఫ్రమ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విచ్ రియాక్షన్ ఓకేనా ఏ ఫార్మ్ విచ్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ టూ ఆక్సిడేషన్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ఫామ్స్ బిట్వీన్ టూ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ మాల్టోస్ కాబట్టి ఏ టైప్ బాండ్లో మనం ఫామ్ అవుతుంది బిట్వీన్ టూ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ మాల్టోస్లో సిక్స్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ త్రీ ఓకే గ్లైకోసిడిక్ బాండ్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్ ఈస్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ కాబట్టి ఇందులో ఏ గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది అవుతుంది ప్రోటీన్గా ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్గా ఓకే సిక్స్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ త్రీ గ్లూట్ జిఎల్ టు ఫోర్ అని ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద మేలర్డ్ రియాక్షన్స్ ఓకే సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆప్షన్ ఫోర్ బీటా గ్లూకోజ్ అని ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సిక్స్టీ నైన్ ఇన్ ద బెనిడిక్ట్ టెస్ట్ విచ్ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై ది గ్లూకోజ్ సిక్స్టీ నైన్ ఆప్షన్ వన్ ఓకే కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ చేంజ్ ఛార్జ్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది ఇక్కడ ఓకే సెవెంటీ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓకే కౌ లోంబో ఓకే కన్వర్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టు కెల్విన్ ఓకేనా కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టు కెల్విన్ చేస్తే మనం సెవెంటీ వన్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ట్వెన్ టూ నైంటీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద ఎస్ఐ సిస్టమ్స్ ఓకే సెవెంటీ టూ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హెడ్స్ నెక్స్ట్ ఇన్ వన్ మిలియన్ గ్రామ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ గ్రామ్స్ ఓకే సెవెంటీ త్రీ ఓకే ఇంత జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎస్ఐ యూనిట్
okay so next coming to the which level of laboratory typically has the most advanced equipment okay covered 77 option 2 so tertiary need okay na? next what kind of tests are usually performed at secondary level laboratories okay 78 option 4 routine biochemistry law secondary level laboratories man observe chayachu. next one is a primary level laboratories usually have equipment for dash primary level antene series again and the makina 79 option one is emptological test mamul hv and the test must be vp elandi and even the primary level that and the can take over under okay last question in this model question paper eight for lab technician great aspirants course model paper money eight choose a middle 80 question the main function of the second level laboratories is dash to complex disease diagnosis the main function of the second level laboratories in just say complex disease diagnosis okay so choose our kadamma here was my complete model question paper yet i choose them so thank you all for watching my channel e video choose not about me you can open in another me comment upon the tele chandy and then mana channel and the lab technician for some chase to na video so useful gavuna ya lay the like chandy me comment chandy okay so thank you all for watching my channel all the best do the hard work and get success